Xin chào các bạn, đây là xôi cúc hay là xôi khúc Mình làm nhân ngày lễ mẹ Mẹ rất thích ăn cái món xôi này Và cũng là một món ăn quen thuộc của người Việt Mình xin chia sẻ cùng các bạn Mời các bạn vào bếp Đây là loại nếp mình dùng nha các bạn Nếp hạt tròn Nếp này mình thấy nấu nó dẻo Kể cả làm bánh chân bánh tét Mình cũng dùng nếp hạt tròn này Các bạn dùng loại nào cũng được Miễn sao các bạn thấy ngon là được Mình cần một ký nếp Xong rồi các bạn vo cho thật sạch Đến nước trong Xong sau đó ngâm qua đêm Các bạn có thể ngâm với nước ấm Thì mình chỉ cần 6 tiếng là mình làm được Bây giờ để đó cho đến khi mình cần Mới chắc ra nha các bạn 400g đậu xanh này Các bạn đem đi vo cho thật sạch cho hết nước đục rồi sau đó mình sẽ nấu luôn Nếu các bạn có thời gian các bạn ngâm cùng với lúc mình đi ngâm đậu nha Các bạn vo đến chừng nào nước thật trong, nước này vẫn còn đục nha Bây giờ mình đã vo và nước đã sạch rồi thì mình cho lượng nước vừa bằng với mặt đậu Láng xung quanh cho cái đậu nó phẳng đều ra và lấy hết những hạt đậu ở trên thành nồi xuống nè Rồi sau đó mình cho thêm nước chỉ vừa xăm sắp mặt đậu thôi là mình đi nấu Nếu các bạn đem đi hấp Thì một chút các bạn cũng phải xen cho đậu nó nhão nhão ra, mềm ra Còn bây giờ nếu các bạn có cho dư một tí nước Thì đậu mình cũng không sợ bị nhão đâu nha các bạn Rồi đó nước vừa mới hơn mặt đậu một chút Cho một muỗng cà phê muối Và lắc đều cho muối nó tan ra Bật bếp để nấu đậu nha các bạn Lửa trung bình thôi Bây giờ các bạn đợi cho cái đậu này nó sôi lên Nhưng mình đậy nắp cho nhanh thì các bạn đừng đi đâu xa hết Đúng 8 phút là nó sôi nhanh lắm nha các bạn Mình cần nửa ký thịt heo vai đó các bạn Thịt nạc có chút mỡ Nhà mình thì không xài thịt ba chỉ được Và cũng không có bao giờ mua được ba chỉ đâu các bạn Nè các bạn nhìn thấy miếng thịt không Nó vẫn còn có những cái phần mỡ Nhưng mà không có nhiều như là thịt ba rọi Mà thật sự mà nói thì thịt ba rọi là nấu lên ăn rất là ngon cho nên nếu các bạn có thịt ba chỉ ba rọi thì các bạn nấu nha cái bảng thịt này lớn cho nên mình cắt đôi ra rồi sau đó mình sẽ thái lát nè các bạn rồi mình cắt ngang một lần nữa cho nó nhỏ miếng thịt ra cái bảng nó không quá bự nha các bạn nếu các bạn làm từ thịt ba rọi thì các bạn có thể để bảng lớn hơn một chút vì trong đó nó có nhiều mỡ nó sẽ rẹo cái mỡ ra khi mình đi làm xôi nhưng mà đây là miếng thịt nó có nhiều nạc hơn cho nên các bạn cắt nhỏ ra khi mà các bạn cắn miếng xôi á nó có một cái miếng thịt ở trong đó mình thấy nó ngon lắm rồi bây giờ các bạn cắt hết cái phần này và còn lại nha ở đây mình đã cắt thành từng lát như thế này các bạn vừa vừa nhỏ nhỏ thôi đây là 500 g thịt nha các bạn rồi mình đi ướp đây cho một muỗng cà phê đường nửa muỗng cà phê muối một muỗng cà phê bột nêm gà và bây giờ cho tiêu các bạn cho nhiều hay ít tùy mình nha mình cho ở đây cũng khá nhiều là vì gia đình cũng ăn được nhưng hạt tiêu to nó sẽ thơm và ngon lắm nhà có trẻ em thì các bạn bớt tiêu lại nha ở đây mình cho khoảng nửa muỗng cà phê một muỗng cà phê đầy tỏi băm một muỗng cà phê đầy hành tím băm trộn đều lên cho gia vị thấm vào thịt các bạn thấy mình không ướp nước mắm và mình sẽ cho nước mắm khi mình xào thịt xong rồi và đậy nắp lại ngay thì nước mắm thấm vào thịt cũng thơm ngon lắm thật ra mình nếu mình ướp á mình xào trong nhà kín quá nó có mùi lắm nha các bạn rồi bây giờ mình cứ để đây ướp nha khoảng 15-20 phút trong lúc mình đi xào đậu nấu đậu cho xong nha các bạn rồi đây cái nồi đậu mình được 8 phút nó đã sôi lên như thế này có bị tràn một chút đó các bạn coi chừng nha Nước đã cạn gần hết nhưng chưa hết hẳn Mình xới đều đậu lên một lần nè Rồi bây giờ các bạn nắp lại Và giảm lửa thật nhỏ Giảm hết lửa nhỏ xíu như vậy nè nha các bạn Như là mình ghế cơm á, các bạn để 10 phút nha Trong lúc chờ đậu nè Mình đi cần cái sửng Các bạn lấy cái sửng mà lỗ nhỏ nhất á Và các bạn có thể bôi dầu Xung quanh cái sửng để mình hấp Hoặc là các bạn dùng một miếng giấy nướng như thế này Các bạn cắt vừa bằng cái đáy Rồi các bạn cho vào Đâm vài lỗ ở ngay chính giữa thôi các bạn Để cho hơi nó lên Còn xung quanh không sao đâu Cần 80g rau Bina rau bó xôi đó các bạn Và 130ml nước Cũng là 130g Mình dùng nước ấm cỡ 50-60 độ C Như vậy là nó làm cho cái Bina nó xẹp xuống mình dễ xay 
và bây giờ mình dùng cái máy xay bằng tay này rất là dễ các bạn cứ vừa ấn đè cái lá xuống vừa bấm xay và nó nhuyễn nhanh lắm nếu các bạn không có thì cắt nhỏ cái rau pina ra và cho vào máy xay sinh tố mình xay từ từ nha rau pina và nước mình xay được 300 ml nha các bạn mình cần một bịch bột nếp 400 g tức là 14 ao này nha các bạn hiệu này ở đâu cũng có ha bột nếp của Thái bây giờ mình cho nước rau pina vô trong bột nếp trộn đều lên bột á, mới hoặc cũ thì cái độ thấm nước khác nhau cho nên cái 300 ml này á mình cho hết vào đây nhưng nó vẫn chưa được nha các bạn thường một bịch bột nếp cần 360 ml nước lần thứ hai này là mình cho 20 g lá cái xong mình cho thêm 110 g nước nữa là mình xay ra được 150 đó bây giờ các bạn cho thêm một tí nước vào để đủ 150 nhưng mà các bạn cho từ từ nha mình không có cho hết vì độ khô của bột nó sẽ khác nhau mình cứ cho từng ít một như khoảng một muỗng canh vậy đó rồi mình trộn đều lên xem nó như thế nào đã nha các bạn rồi bây giờ mình đeo bao tay vào cho một tí dầu lên tí bao tay mình để cho nó khỏi dính nha rồi mình nhồi như thế này á, thì mình mới hiểu được là cái bột mình nó cần nước nữa hay không chứ thật ra mình á, không có cần thiết phải cho quá nhiều một hồi nó lại quá nhão cái phần nước này còn lại một chút nè các bạn thấy không cần khoảng một muỗng canh á, mình còn lại thì thôi cái bột mình đã thấy dẻo lắm rồi đây nè mình để để phần nước lại bây giờ mình nắng thử bột nha các bạn đây nó nắng tròn được như vậy là được rồi ha không có khô rồi bây giờ mình đậy bột lại để cho bột nghỉ nha các bạn Đổ nếp ra rổ để cho ráo nha các bạn Rồi bây giờ mình cho một muỗng cà phê muối vào trong nếp Xóc lên cho nó đều Để cho nếp được có một vị đậm đà Rồi mình để đây nha Ồ, Cái đậu của mình nó đã được rồi đây các bạn Rồi bây giờ mình tán ra trong lúc nó còn nóng á Thì mình tán cho nó nhuyễn ra Các bạn nhìn là nó cũng không có bị cháy đâu nha nó dính xuống đáy nồi thôi chứ nó không phải nó bị cháy nha Mình tán mạnh tay đều ra thì nó nhuyễn ra, mềm mịn ra Nhưng mà mình phần cần phải cho thêm hành phi vào Bây giờ mình đi phi hành nha các bạn Cho một muỗng canh dầu ăn vào trong cái chảo Rồi bây giờ mình cho một muỗng canh hành tím băm vào trong chảo Phi cho thơm vàng lên các bạn à Đừng để cho nó cháy nha Bây giờ nó vàng đẹp rồi thì mình tắt lửa và cho hết cái phần dầu và hành phi này vào trong đậu nha các bạn trộn sơ hành lên nha các bạn xong rồi bây giờ mình lại phải bật bếp lên đây và mình cho cây dầm vào hoặc là các bạn dùng cái máy xay bằng tay để mình xay nhưng mình lại dùng cái cây dầm này được rồi các bạn cho nước sôi vào đây là một cách mình vừa xen đậu mà mình vừa dầm đậu cho nó mịn ra nha Thì khi cái đậu như thế này là mình đã gói bánh được rồi Nhưng mình muốn cho nó mịn thêm nữa Thì các bạn dầm nó ra và cho thêm nước để cho nó có một cái độ mềm hơn Mình cho thêm một muỗng canh dầu hành phi đó nha các bạn Và thêm một muỗng canh hành phi nha các bạn Tức là trong cái nhân này nó sẽ có mùi thơm hành phi Tùy theo các bạn thích thì cho nhiều, không thích thì thôi nha Bật lửa lớn hơn mức trung bình và dùng lại cái chảo vừa phi hành đó các bạn Rồi mình xào thịt nha Cứ như vậy là mình đổ thịt vào và xào thôi Và khi mình xào các bạn cũng để ý là không có phải xào nó quá khô Rồi bây giờ thịt đã được rồi đây Nó cũng hơi hơi xém cạnh chứ không được quá khô nha Tổng cộng thời gian xào thịt là 8 phút Mình thử một miếng này này Cũng vừa rồi nhưng để đậm đà mình cho một muỗng cà phê nước mắm nha các bạn ơi Đây là nước mắm con mực rồi mình trộn đều lên nhanh tay và các bạn đậy nắp lại ngay như vậy là mùi thơm nó bám vào trong thịt ngon lắm và thịt đã vừa vặn rồi bây giờ mình cho hết vào trong đậu xanh nha các bạn trộn đều lên hết wow thơm dễ sợ luôn á các bạn rồi khi mình trộn nhân thịt như thế này đậu với thịt nó quyện vào nhau và mình có thể múc lên thành một viên thì như vậy là mình đã vo được viên nhân rồi Các bạn cân chỗ này lên và mình chia nhân ra Đây là cái nhân mà mình đã chia ra làm được 16 viên nhân Và một cái viên này mình gói sẵn Các bạn biết tại sao mình gói sẵn để mình biết được là một cái phần nếp bao nhiêu và đậu bao nhiêu nha Rồi bây giờ phần này còn lại á Các bạn nhồi cho nó dẻo lại với nhau một lần nữa và mình lại vo viên ra Thì bây giờ mình nắng viên làm sao cho vừa đủ với cái phần nhân của mình là 16 viên nhân Rồi đây mình có đủ nha 16 viên nhân và 16 viên vỏ Cộng với một viên nhân mình đã làm hoàn thành rồi Tức là cái công thức này mình làm được 17 viên nhân đó các bạn 
Với cái cách ngày xưa đó, thì đậu để riêng Xong rồi các bạn vo thành viên Xong các bạn lại cho nhân vào vo lại Rồi mình mới cho cái vỏ chụp vào bên ngoài Cái viên nhân này nó thành 3 giai đoạn Bây giờ mình rút ngắn lại chỉ còn hai giai đoạn thôi Các bạn vo nhân xong rồi vỏ Như vậy là mình xong rồi Bắt nồi sửng nước sôi lên và nắp nồi mình bọc khăn nha Rồi bây giờ mình sẽ làm phần nhân, bọc nhân và cho vào nếp Thì bây giờ các bạn lấy một viên nè Rồi các bạn vo tròn, ấn dẹp nó ra Lấy cái cùm tay mình nó ấn ra Bóp cho mỏng dẹp phần rìa bên ngoài Và để phần ở giữa được dày hơn cho bánh không bị bẻ nhân Rồi để vào tay mình như thế này và cho viên nhân vào Khi cho viên nhân vào mình lật úp xuống để cho cái bột nó cũng phải phụ chảy xuống Và bao bọc xung quanh cái nhân cho nó dễ Đó, bây giờ mình lật lên Xong các bạn bó cái nhân xuống cho nó chặt Và nó không có cái không khí ở trong giữa nhân và vỏ nha Rồi mình dùng mấy cái ngón tay xung quanh Để mình đẩy cái lớp vỏ nếp lên Còn hai ngón cái của mình á Là mình đè cái nhân xuống Đó, các bạn thấy mình không có bị bể bên dưới nha Rồi đó, mình nhấn cái nhân xuống như vậy nè rồi mình cứ túm túm lên từ từ là cái vỏ bên ngoài nó sẽ đi lên dần dần và nó bao trùm lấy cái viên nhân đậu xanh thịt nha các bạn Rồi đó mình xong được một viên rồi đây nè Rồi bây giờ đây bắt đầu mình ép cho nó mịn lại Và bây giờ mình chỉ vo viên thôi Các bạn thấy dễ không nè Rồi mình vo tròn đều lại thôi nha các bạn Và cái vỏ của mình nó dẻo lắm nha các bạn nó không có khô khô quá khi mình làm nó sẽ bị nứt nếu mà cái vỏ mình mà các bạn thấy khô các bạn nhúm nhúm thêm một tí nước cho vào nha rồi bây giờ mình vo tròn như vậy là được rồi nè rồi cho viên nhân này vào rổ nếp rồi mình dùng cái mũ múc cơm á các bạn vừa múc nếp lên cho nó đều cái viên nhân nhưng mà các bạn cũng ém ém xuống để cho cái phần nếp nó được dính chặt vào bây giờ các bạn cứ làm đủ nếp bọc xung quanh cái viên sôi cúc và bây giờ mình lại cho vài muỗng nếp vào trong cái nồi hấp này Chừng vài muỗng thôi Đó, mình rải đều nó ra như vậy để chút xíu mình để cái viên nhân lên nha Và mình chừa một khoảng không ở giữa Rồi bây giờ cho viên nhân vào nè các bạn Đó, mình để lên Và mình cũng hơi đè dẹp dẹp xuống một chút Rồi bây giờ mình sẽ làm những viên nhân kế tiếp nha các bạn Mình làm nhanh lên nha Nhưng mà cách làm vẫn như vậy Các bạn để ý nha kiểm tra đây bánh không bị bể nha các bạn rồi mình làm xong thêm một cái này nữa ém chặt nếp vào trong cái vỏ nhân nha các bạn ơi thì như vậy khi mình hấp lên á nó không bị bể nhân nha rồi đây bây giờ mình cho vô cái nồi đây là hai cái các bạn để cách xa nhau một chút và đây mình đã làm xong viên sôi cúc thứ sáu để vào trong nồi và bây giờ cho nếp vào xung quanh nó nha các bạn rải lên trên mặt một ít nè và hai bên hông cái phần nếp nó còn đang ở dưới nhiều quá mình múc lên trên bớt đi bây giờ mình sẽ hấp cái phần sôi này 5 phút thôi để cho nó chín trước khi mình xếp thêm một lớp sôi ở trên nữa nha các bạn rồi nước đã sôi lắm rồi đây các bạn mình cho cái sửng sôi vào nha và bây giờ mình sẽ bấm cái timer đó cho 5 phút mình để như vậy cho nó chín vừa cái phần đó rồi mình thêm rồi bây giờ cho 5 phút nha các bạn Trong lúc lớp bánh thứ nhất đang hấp thì mình tiếp tục làm thêm nhân còn lại nha các bạn cho ra dĩa à, dùng màng bọc thực phẩm bọc lại cho nếp đừng bị khô hoặc trước khi hấp á, thì các bạn lại phải rưới một tí nước lên nha rồi chỗ nếp còn lại này là để cho vào lớp mặt trên của xôi tầng thứ hai nha các bạn đây 5 phút của mình đã xong rồi và bây giờ mình cho thêm lớp bánh thứ hai vào dưới khoảng 2 3 muỗng canh nước vào trên mặt của bánh và sôi nha các bạn. Rải thêm một ít nếp vào trong nhân bánh nếu như bạn thấy nó xô ra cái cái vỏ bánh mình thấy thì mình rải một ít nếp nữa lên để cho nó không dính với tầng thứ hai mình để bánh vào nha. Rồi bây giờ tương tự mình cứ xếp bánh vào. Tầng trên thì các bạn lại xen kẽ với tầng ở dưới vì làm như vậy á một chút mình dễ lấy bánh ra nó cứ xen kẽ và chỗ nào trống thì các bạn lại cho một ít cái nếp vào xung quanh để chút xíu mình lấy bánh ra nó không có bị bể cái nhân nha các bạn 
cho hết nè hết phần gạo còn lại vào trên bánh đi và xung quanh các cái khe mà mình thấy còn hở thì mình cho nếp vào còn bốn viên bánh cuối cùng này mình cho vào cái rổ hấp này đó các bạn rồi bây giờ mình bấm cái tham mờ cho 15 phút nha các bạn hấp 15 phút rồi tham mờ đã kêu rồi bây giờ là tổng cộng được 20 phút các bạn cho khoảng 6 muỗng nước hoặc là 6 muỗng nước cốt dừa này lên để cho hạt sôi nó nở rồi mình đậy nắp lại và hấp tiếp và bây giờ mình bấm thêm 15 phút nữa nha các bạn và được rồi 15 phút đã xong vậy là tổng cộng mình được là 35 phút rồi đó các bạn rồi hạt xôi đã nở ngon lắm nè các bạn đi xung quanh cái viên xôi và kiểm tra ở dưới cái viên xôi xem nếp nó đã nở chưa các bạn cũng gần được rồi bây giờ mình cần phải để thêm một chút nữa cho nó chín kỹ hơn nha những chỗ nào mà còn khô các bạn rưới thêm một tí nước vài muỗng thôi hai ba muỗng canh thôi nha rồi ở đây mình cho nước dừa rồi đại nắp lại và hấp thêm 10 phút nữa nha rồi 10 phút đã xong rồi hấp tổng cộng là 45 phút và đây xôi mình đã chín lắm rồi đó các bạn ngon lắm các bạn xới ở xung quanh một chút để cho xôi mình nó được ráo nước nha và các bạn có thể là nhẹ nhẹ đi xung quanh cái vành đó để mình lấy cái xôi xuống cũng như cho nó dính vào cái viên xôi trong lúc nó còn đang mềm như thế này và cũng khéo khéo các bạn coi chừng bị bể viên xôi nha rồi mình thử miếng nếp nè ngon lắm rồi các bạn à rồi mình tắt bếp nha đó bây giờ xôi nó được nguội nguội một chút rồi nè khi mình lấy á, là mình phải lấy tắt tắt nó ra xung quanh như vậy để ra được từng viên xôi ha các bạn còn bốn viên bánh cuối cùng này mình cho vào cái rổ hấp rồi bây giờ mình để vào sửng và hấp với bốn viên này thì hấp nhanh lắm nha các bạn chừng 20 phút là xong rồi ha rồi đây bây giờ mình sẽ cho xôi ra dĩa nha các bạn wow nhìn ngon lắm nè khi múc xôi lên thì các bạn dùng cái muỗng múc cơm này lấy dễ lắm nha hấp một lần nhiều xôi khó hơn là hấp ít xôi cho nên nếu các bạn thấy nhiều thì các bạn chia đôi công thức này ra cho gia đình nhỏ của mình nha ở đây mình hấp một lần nhiều lắm nhà mình đông đây múc viên xôi lên thì các bạn phải lấy thêm phần xôi nếp xung quanh để lên viên xôi rồi đây cái dĩa xôi hoàn thành rồi đây ngon không nè các bạn ơi thơm lắm đứng gần đây mà thơm cái mùi hành phi rồi mình rắc thêm một tí mè hoặc là đậu phộng giả nhỏ nha tùy theo yêu thích của mỗi người thơm lắm các bạn ạ à. rồi mình cắt ra nha các bạn nếu các bạn lần đầu xem video mình mà thấy yêu thích thì xin hãy đăng ký và nhấn chuông để nhận được video mới nhanh nhất đó nó giống cái xôi cúc không nè rồi mình ăn thử nha và nó hợp với muối mè nhân vừa ăn lắm rồi các bạn đó, các bạn nhìn thấy cái nhân đẹp không rồi mình mời tất cả các bạn cùng làm nha và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi